。师傅，风铃现在怎么样了？风铃利用丹药缩短修为，突破时间，强行修炼。现在他就像个早产儿一样，灵力一用便马上枯竭。空有纳神镜之名，而无纳神镜之实，至于纳神镜应有的术法，更是无从谈起啊。如今，他又用了狼牙草。强行突破，啊，留下了不少后遗症啊！难道师傅你也治不好他吗？若是这些伤的话，就是再重，莫说为师，就是你也能医好。可是这个孩子，心中郁结难解呀、啊。师傅的意思是说，风铃他有心结？嗯，心病还需心要解，如果心结不解，这个伤恐怕是……丹童，青云，如今清风不在了，你们随时关注风铃修炼，绝不能让他再出岔子。是。嗯。潘石，潘石，潘石。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。这是唯一适合他们的法门了。他们妖气太重，如果临时换功法的话，恐怕没那么容易。我也没打算让他们以此而救，恐怕往后还需要你炼丹药来辅助了。哎，这个给你。这是？这个是悟者道的功法。你让我准备行者道的时候，我都准备了一份。悟者道。我们确实需要悟者道的功法，虽然培养悟者道的妖怪耗时久，但必须培养一批悟者道，到时候可以帮你炼丹。恐怕往后需要大量的丹药，你一个人也练不完。哎，训练悟者道这个事儿可是我先想到的，别又说是你的功劳。这我也想到了，只是没机会跟你说，被你先说了。我怎么没看出来你先想到啊？我要是没想到培养一批悟者道的话，我开个学堂干嘛？这开学堂还有练悟者道是一个道理啊！啊，脸皮真厚。小仙，没事吧？啊，没事。你们接着练。哎，简直太没有章法了！看来我得好好教教他们排兵布阵了。哎，别又说是你先想到，但是我先说的啊。这个排兵布阵呢，虽然比不上我哥，但是比你强的不是一星半点。就算是你想到，也不一定能做到。好啊，那我们各培养一支比一比。比就比，谁怕谁啊？再说了，齐来山又不是你一个人的，到时候别输得太惨哦。走着瞧。嗯。<笑>石头哥，这个自称是你师兄的人非要见你。哎，师弟，别打，别打，别打！我跟你说，没什么好说的。怎么，这次又打算怎么算计我？我这齐来山忙得很，没空陪你。哎，师弟，你等我把话说完嘛。还在因为上次的事情生我的气吗？我那么做也是为了你好啊。再说了，师兄弟之间不应该有隔夜仇，这事就过去了啊。哎，师弟啊，其实我找你呢，不是因为这个。是有别的事儿，是因为，是因为风铃。风铃怎么了？哎呀，这个傻丫头不是跟你学吗？非要用狼牙草突破自己的修为，结果结果就受重伤了。风铃受了重伤，所以说事情紧急我才来找你啊。师弟啊，你赶紧跟我回万公山，好好劝劝他呀。师弟，看来现在只有你能劝动他了。啊？杨澜，风铃用狼牙草强行突破，受了重伤。我想去望空山一趟。这个你带着。这是
，给风铃服用的。狼牙草那个配方本来就是行者道托波达纳神镜用的，风铃是悟者道，他要尽可能的少吸收灵力，减少业力，风铃的灵力不足才会被反噬。这是帮他恢复的，每日一粒。杨兰，谢谢你。上次你弄坏的玉简我修好了，一定要随身带着，别再让我。记得随时联系就好。知道了。我不在这段日子，这齐白山，麻烦你照料了。别下来，别下来，赶快坐下，坐下，坐下。真的是你吗？真的是我，我不是在做梦。你的事，凌云师兄都跟我说了，怎么受了重伤你还继续修炼呢？不好好歇着。因为狼牙草反噬嘛，我不能停下来修炼，不然功亏一篑，全部归零。我不想重新再来，不然我到不了炼神境，我就不能去找你了。来，这是杨兰特制的丹药，每日一颗，可以帮你恢复身体，增加功力。嗯，你的信我都看了。都好好收着呢。我回信少，是因为我在凌云阁专心修炼法术。我现在已经是炼神境了，还学会了流星云。流星云啊！流星云！啊？怎么这么小啊？可以变大的嘛！哇，这么好玩啊！怎么样？我功力突飞猛进吧？嗯，师傅说了要教我新的法术，我要专心修炼，一会儿还得回凌云阁呢。啊！哎，你可要答应我，我不在的时候，你一定要好好疗伤。嗯，我学的是行者道，你修的是悟者道，我的修炼方式你不能照搬呐，你不能再做傻事了，你知道吗？知道啦。对了，我这屋里还留着从藏经阁里抄来的悟者道经书。你可以拿来看看，找一个适合自己的修炼方法。不懂的问师傅去。好呀，好，我现在就陪你修炼疗伤。往后，我在凌云阁，你在灵燕岭，我们一起努力。嗯，即使我不在你身边监督你，你也不能怠慢，一定不能输给我。<笑>放心吧，磐石，我一定不会输给你的。你呢，就在凌云阁安心修炼，我不会让你失望的。嗯。风铃已经服用了杨兰特制的丹药，伤势已经稳定。这丹药有助于他恢复。劳烦三位师兄叮嘱风铃按时服用。风铃没事就好啊。果然，师弟，只有你才能够解开他的心结啊。放心吧，我们会照顾好他。嗯。哎哎，就这么走了？既然来了，去见见师傅。小师弟。一日为师，终身为父。不要再跟师父怄气了，他老人家也很想见见你。不了，师弟，你不愿意留在这万空山，宁愿回到齐赖山那个妖窟吗？我说凌云师兄，这年头要收留一窝的妖怪，可不是谁都敢的。我是妖。
，在齐来山收留一堆妖，那是理所当然。但凌云师兄，你在凌云阁收了那么多妖怪徒弟，出于什么心思呢？纯属同情吗？啊？<笑>师弟。整天教妖怪读书写字，在齐来山三个月里，他把主要的精力放在这个上。师傅，嗯，小师弟这么做到底是为什么？由此看来，你们这个小师弟，在我北斗瑶光洞众弟子当中，这资质是最佳的。不管是修行者道，修悟者道，除开那。茅坑石头般的心性，他也是最佳的。师傅，弟子不解，还请师傅明示。你们知道，人为何为人，妖为何为妖？嗯，啊，一切是从文字开始的。人有血脉，有传承，同人性、小势力，这些。都是从文字开始的。有的人想占山为王，布的是占山为王的局。他只有反天一路可走，布的便是这反天的局。寒食所图甚大呀。元帅，为了吞噬天道，我这盘棋要好好的布局才是啊。看来。不远了，这盘棋我已经定了。施法的，我给你示范一遍。好。哎哎，这不行，起来了。之前活泼开朗的小公主，又回来了。哎呀，师叔，你别闹我了！我是师傅的徒弟
，师傅呢又是师祖的大徒弟，是整个万空山的楷模，我可不能给他丢脸啊！我们得好好调教这些师弟们吗？哎呦，是吗？那前些日子我怎么没见到你在这广场上教这帮小师弟们呢？啊？还是这石头师弟有办法，只是太忙了你这一回，你就活过来，重新振作起来。我们这些做师叔的。整天苦口婆心、嗯、说了那么多句，还不如这石头师弟的三言两语。啊、哎呀，师兄啊，我们真是惭愧哦。哎、师叔，你别闹我了。师伯，师叔，大同师伯，林医师叔，师傅有急事，请二位速去青云阁。什么？竟有采花贼在万空山下的城里奸淫掳掠，还残害了十余名少女？青云师兄，这事到底查的怎么样了？之前我已派弟子前去探查，但是那个采花贼行踪诡秘，弟子们找不到线索，所以我想请师兄、师弟亲自下山一趟，追查此案，为民除害。哼，岂有此理！竟敢在万空山下为非作歹！我定要将贼人捉拿，为民除害！啊！等一下，等一下，等一下！青云师叔，我想跟二位师叔一块下山去抓采花贼。哎呀，风铃，我们是去抓采花贼，是办正经的事儿。又不是游山玩水，你跟着干什么？哎呀，我知道，你看啊，这次受害的是女子，我也是女子啊，我跟着一块去，兴许能帮上什么忙呢？伯童，你修为未达炼神境，以我万空山的规矩，未达炼神境之前禁止下山历练，而且，你若是有什么差错，我怎么跟大师兄交代？师叔，你就让我一块儿去嘛。你看啊，我从来就没有下过山。也没有离开过万空山半步，更没有为天下的黎明苍生做过点什么。这一次啊，我也想一起替大家分担。你看，何况还有丹童师叔和林月师叔在，你放心吧。哦，好好，对啊，两位师兄，看在小风铃这么有上进心的情况下，要不然就跟咱们一块去吧。如果能帮上忙，那是最好不过了；如果帮不上忙的话，至少历练历练，对修为也有帮助吧。嗯。我看行啊，整天闷在道观里，不仅井底观天，见识狭窄，而且很难体会到天下苍生的黎民疾苦啊。于修行不利，像我就不会经常待在道观。师弟，你放心吧，我保护他便是。也罢，就让他随你们去一趟。师傅那边，由我去说。多谢青云师叔，走啊，青云师叔，快点，快点，三师叔，快点。告辞了。哎。这都是今天的第七件事，这阵子下雨了，都下成雨了。没办法，最近啊，镇子里边来了个采花贼，神出鬼没，专挑那些未出阁的姑娘。县衙里啊，已经有十几具尸体了。县官派出去查案的衙役，连采花贼的影子都找不到，更不要说抓住他了。这采花贼呀、啊，至今还逍遥法外呢。那些有女儿的，只有早早的把女儿嫁了。这样才安心。哎，走吧，走吧，走吧。哎，来，过来，来，快，快，哎，小姐，这个公子长得不错。哎，别别，干嘛？行，就他了，抓回去洗漱一番，今晚就成亲。啊，太好了，谢谢，谢谢啊！我要成亲了，我带上吧，我要成亲了。快点，好端端的姑娘又被采花贼糟蹋了，县官让我等。验尸查死因，都查了十几具女尸了，也没查出异样来，哪还有什么其他死因？不过是清白不保，想不开罢了。哎。小月哈头，还说要跟我们抓采花贼呢，这就害怕了。不是师叔，我是从来没有见过这种采样，心中实在有点不忍。
，是有情。这些死尸表面上看起来毫无痕迹，其实惊喜早已经被吸干了。师弟，能找出这妖气的源头吗？我试试看吧。是我们要查线索的地方啊！嗯，醉红楼，这什么地方啊？还有还有，我为什么要女扮男装啊？女扮男装是为了出行方便，进去就知道。小娇姑娘生的那可是国色天香，倾国倾城。若有机会，还能再见她一面。让我死我也无憾呐！昨夜我见过她一面，她那绝色容颜，让我神魂颠倒啊！今日我又来了。小娇姑娘，哎，我有的时候真的是羡慕这些凡人，为了一个青楼女子如此的癫狂，这才是真正的生活。哎，丹童师兄，你说我说的对不对？青楼啊！啊，师弟，我说你啊，这些凡夫俗子都是看不破人世间的情情爱爱，只是贪图七情六欲罢了，这有什么好羡慕的？师兄，我跟你的观点不一样，这七情六欲怎么了？人只有有了七情六欲。那才有这个呃斗志，是不是？才有了喜怒哀乐，哎，这才是活着，要不然跟死了有什么区别？师叔，我看我们还是先回去吧。我们修道之人，这种地方哪是我们该来的呀？方玲，你跟你师父一样迂腐。这佛家怎么说的？色即是空，空即是色。只要你眼睛里没有情色，他就不会到你的心里去。既来之则安之啊。来找姑娘了我看你就不错啊！哎，走走走走走！我是说，什么样的姑娘都有。今夜小娇姑娘会选一位公子闺房相见，价高者便得此良机。多出一千两，我出一千五百两。恶交王，五出两千两。天人，这残害女子的凶手，竟然是恶交王。以前从未听说他会对未出阁的女子下手，难道是因为上次被我们所伤？现在需要女子的惊喜来疗伤。等了几日，这杀害无辜女子的凶手终于出现了，我去把他给拿下。不可。上次六妖王已经结义，现在恶交王不会是一个人来的，不知有多少妖王埋伏。还有，这厅里百姓众多，我们等百姓退去之后，再跟踪恶交王，然后见机行事。嗯，元帅，出事了！近郊树林发现一具女尸，又有人遇害了。嗯，走，走。我出三千两。啊，还有没有更高的？啊，那就是这位公子的啦。请。小乔今晚是我的，他是我的。小乔，原来是条黑胶啊，还是个女人。看着修为，应该是练成了化神境中的太乙散仙中期。这绝对是天庭追击的那条恶胶王。师叔，这恶胶。吸食凡人的惊喜做什么呀？这些妖怪的想法，师叔怎么能都知道呢？不过呀、啊，不是个好人。他们以为化妆成青楼女子能掩人耳目，无恶不作，以为我们万空山是吃素的呀。赶来万空山作恶，管他是什么，打死便是。嗯，这么就没动手了，正好手痒痒。哎，师弟，一会儿我们先把那黑胶弄走，然后再一起收拾他。
妖气。元帅，此处周围没有丝毫挣扎的痕迹，应该是凶手行凶之后弃尸于此。这女子刚刚遇害不久，而恶蛟王还在醉红楼，他不可能杀害她。这凶手另有其人。元帅，那我们现在该怎么办？只能想方设法，引蛇出洞。天上天恒，我们走。哇、哦，天河军已经介入了，而且连北辰元帅都亲自出现了，这事大了。不过也难怪，周妖本来就是天河军的职责，尤其是这种，哼，滥杀无辜的妖王，他们肯定不会放过。既然他们已经出现了，这妖精肯定是跑不了了，跟我们没有关系喽。二位师叔，我看我们要不帮天河军一起去捉那个凶手吧？哎，且慢，天河军查案捉妖自有一套办法，为了避免冲突，嗯、我们先静观其变为妙。寻花问柳之地，你就是喊破喉咙，也没有人来救你。哼、嗯！哎，我说啊，你们这些未出阁的姑娘，害怕娇羞起来，甚是有趣。我想着，醉红楼里那些久经风月的女子，实在是太无趣了。放心，本王喜欢你，本王会好好疼你的。<笑>想跑？你往哪儿跑？啊！镇上那些女子都是你杀的。不错啊，本王喜欢他们，那是他们的福气。来吧，美人儿。啊！韩元帅，北辰，你是北辰？于中王。你为了提升修为，吸食凡人精血，残害多少无辜少女？今天，本帅就要为民除害！追！天河军来了，快走！天河军？对，快走！你率天河军剿灭我兄弟的仇还没报，今天已经敢找上门来，就你们三个还想和我打？北辰，你的死期到了。嗯，早听说六妖王勾结，狼狈为奸，今日被我见到，果然是蛇鼠一窝。昔日被我天河军剿了妖窟，
，现在到万空山下来作乱，危害人间。今日被本帅一次遇上六个，也省得本帅一个个清算。有点不太公平了吧？你是何人？放肆！在万空山下撒野，还敢问我们是谁？你们是万空山的人。哟，你这个女妖眼光不错呀。没错，我们是大名鼎鼎的万空山瑶光九子，凌云峰上凌云阁，凌云阁里凌云子是也。旁边这位呢，是我的三师兄丹童子。本来我们应该不问俗事，不过你们几个妖怪。在我们万空山地盘上撒野，而且还滥杀无辜，所以我们就必须管喽。大哥，嗯，仙妖不良力，无论我们做什么，在他们眼里都是错的。我们妖生来就是十恶不赦，反正被他们盯上，抓住只有一个死，还不如跟他们拼了。对，兄弟们，冲！嗯嗯嗯嗯、大哥。不能硬拼，逃吧！好，海臣，今天我就饶了你的狗命，下次绝对不会放过你！兄弟们，走！追！元帅，你怎么样？我多谢丹童上人，凌云上人相助。这事儿发生在我们万空山，我们来此也是为了除妖，说不上帮不帮忙的。北辰元帅，客气了。不过这六妖王跑到别处，一定会为非作歹。但是这捉妖的事情，属于你们天河军管，我们就不再参与了。那元帅，就请多费心喽。放心，这六妖王残害百姓，为祸人间，无论逃到天涯海角，我们天河军都会追到底的。我北辰，是要剿灭这些妖孽，为民除害。如此甚好。师叔，师叔，我刚去疏散了百姓。哎呦，啊、厉害了，我的小师侄啊，都开始关心百姓了。看来啊，没枉费我们带你下山历练历练。嗯你手怎么这么凉啊？啊，你到底在怕什么？许是军务之人杀气太重，把他吓到了。抱歉，师叔，我想我可能身体不太舒服，我们还是先走吧。哦，好，好，好，好，一点杀气就怕成这样。你将来要面对的，可比现在残忍万分、凶险万倍啊！你若如此胆怯，还如何下山历练呢？此事已罢，我们回万空山吧。各位，告辞了。嗯，告辞了，告辞了。回禀元帅，还是让他们跑了。飞龙将军传来口信，太白纪星召集了七十二路仙家和三十七位将帅，全在九霄宝殿，怕是会对元帅不利。知道了。太白纪星，又是这个太白纪星，怎么在凡间舍命剿妖？他在天庭享乐就算了，还要频频给我们使绊子，杀了这些奸臣，也难消我心头之恨。启奏陛下，北辰月树花开，小臣和福禄寿三星与七十二位仙家联名弹劾天河军元帅北辰，滋动凡心，请陛下裁断。
臣，连同不在宝殿之上的三十七位戍守将帅，联名上奏：弹劾天河军元帅北辰，拥兵自重，嚣张跋扈，私动凡心。臣等复议。西流之州百万妖众，被天河军所灭。北辰元帅捍卫天庭，立下大功。朕本应重赏天河军，而你们却让朕罪责功臣。此事万万不可轻率，还是交给有司细细侦办吧。呃，启奏陛下，这是月老从凡间的姻缘树上。取下来的许愿丝带，上面有霓裳仙子对北辰的祈愿。北辰月树花开，情缘已定，证据确凿，恳请陛下裁断。恳请陛下裁断。飞龙，前去云玉天岗，传朕旨意，召北辰元帅上殿自辩。是。这是。这是去抓北辰元帅的吧？听说这月树上的花蕾开了一半，这九霄宝殿之上。就没有人替他说话吗？这北辰元帅可怎么办呢？哎，这就不知道了。我想啊，就是不死，他恐怕也保不住这元帅之位了。哎，走吧，走吧